உங்களுக்கு தெரிந்த வார்த்தைகளுடன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த வார்த்தைகள் தாங்க உங்களுக்கு தெரியாத சொற்களுடன் கஷ்டப்பட்டு இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டாங்க உங்களுக்கு தெரிந்த வார்த்தைகளுடனேயே இங்கிலீஷ் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆல் முடியும் சூத்திரத்துடன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இப்போது ஆல் முடியும் சூத்திரம் பற்றி விவரமாக தெரிந்து கொள்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா இப்போது இந்த சூத்திரம் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு இங்குள்ள பர்சனல் ப்ரொனான்ஸ் அவைகளின் அர்த்தங்கள் ஒரு முறை பார்ப்போம் இவை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்தவைதான் இல்லை என்றால் ஒரு தடவை தெரிந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் ஐ என்றால் நான் வி என்றால் நாம் அல்லது நாங்கள் யு என்றால் நீ அல்லது நீங்கள் ஹி என்றால் அவன் அல்லது அவர் ஷி என்றால் அவள் ஈட் என்றால் அது அல்லது இது என்று சொல்லலாம் தே என்றால் அவர்கள் அவைகள் இவை சாதாரணமாக நாம் வாக்கியம் இங்கிலீஷில் சொல்ல வேண்டும் எனும் பொழுது காமனாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் உங்களில் பல பேருக்கு இவையெல்லாம் தெரிந்தவைதான் இல்லை என்றால் என்னவாகும் ஒவ்வொரு தடவையும் ரிப்பீட் செய்யாமல் அதாவது ஒவ்வொரு சூத்திரத்திலும் சொல்லாமல் இந்த ஒரு தடவை இந்த சூத்திரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலமா செய்ய முடிகின்ற வேலைகளை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்வது செய்ய முடிகின்ற வேலைகளை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்வது நாம் எல்லா வேலைகளையும் செய்ய இயலாதவர்கள் சில வேலைகள் மட்டுமே செய்ய முடியும் சில வேலைகள் நம்மால் செய்ய முடியாது ஆனால் எப்போது நம்மால் செய்ய முடிகின்ற வேலைகளை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை சூத்திரத்தின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்வோம் இது உண்மைதான எல்லா வேலைகளும் நம்மளால செய்ய இயலாது சில வேலைகளை மட்டுமே செய்ய முடியும் சில வேலைகளை நம்மளால் செய்ய முடியாது இந்த செய்ய முடிகின்ற வேலைகளை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை சூத்திரத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்வோம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலமா ஆள் முடியும் சூத்திரம் தமிழ் வாக்கியத்தில் கடைசியில் முடியும் என்ற சொல் வரும்போது கேன் எனும் ஹெல்பிங் வெர்பை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் கேனுக்கு அர்த்தம் என்னவென்று பார்க்கலாம் இப்படி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கேன் முடியும் அதாவது போக முடியும் என்னால் எங்களால் சாப்பிட முடியும் உன்னால் பாட முடியும் அவனால் பேச முடியும் அவளால் அனுப்ப முடியும் அவரால் பார்க்க முடியும் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா சரி கோ என்றால் போ கேன் என்றால் முடியும் கேன் கோ என்றால் என்னால் போக முடியும் can eat என்றால் சாப்பிட முடியும் என்னால் சாப்பிட முடியும் கேன் சி என்றால் என்னால் பார்க்க முடியும் கேன் டாக் என்றால் என்னால் பேச முடியும் சரி இப்படிப்பட்ட இன்னும் சில உதாரணங்களை நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலமா தமிழில் இங்கிலீஷில் போக முடியும் என்றால் கேன் கோ கேன் என்பது காமன் முடியும் வந்ததல்லவா இதற்கு முன்பு சொன்னேன் அல்லவா ஆள் முடியும் சூத்திரத்தில் சொன்னேன் சொன்னேன் அல்லவா கேன் உபயோகிக்க வேண்டும் என்று போ என்றால் கோ கேன் கோ என்றால் போக முடியும் இவை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் படி என்றால் ரீட் என்கிறோம் படிக்க முடியும் என்றால் கேன் ரீட் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் கேன் லேர்ன் பாட முடியும் என்றால் கேன் சிங் சிங் என்பதை பார்த்தீர்களா நீங்கள் சிங்கிங் சொல்லக்கூடாதுங்க பிளெயின் வெர்ப் என்றால் முதலில் வெர்பை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பேச முடியும் என்றால் கேன் டாக் சாப்பிட முடியும் என்றால் கேன் ஈட் பார்க்க முடியும் என்றால் கேன் சி பணம் கட்ட முடியும் என்றால் கேன் பே எழுத முடியும் என்றால் கேன் ரைட் நடக்க முடியும் என்றால் கேன் வாக் இங்கே நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் சாட்டில் மொத்தம் பத்து வெர்புகள்தான் சொன்னேன் இந்த பத்து வெர்புகள் ஒவ்வொரு வெர்புக்கும் கேன் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அதில் கோ பிறகதில் ரீட் பிறகதில் லேர்ன் சிங் 
talk, eat, see, pay, write, walk. இப்படி நீங்கள் எவ்வளவு வினை சொற்களை வேண்டுமானாலும் கேன் சேர்த்து சொன்னால் அந்த முடியும் எனும் சொல் வருகிறது சரி இப்போது உங்களால் செய்ய முடிகின்ற வேலைகள் எதுவானாலும் கேனுடன் சொல்லலாம் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த வேலையை செய்ய முடியுமோ அந்த வேலையை வேலைகளை கேன் என்று சொல்லி அந்த செய்ய முடிகின்ற வேலையை நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது தாங்க உங்களால் ஓட முடியும் என்றால் கேன் ரன் ஓட முடியும் என்றால் கேன் ரன் இதற்கு முன்பு யாரால் ஓட முடியும் உன்னால் ஓட முடியும் அவர்களால் ஓட முடியும் இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்கள் எல்லாம் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை பிறகு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் முதலில் இங்கே முடியும் என்றால் கேன் என்று சொல்லி அதன் பக்கத்தில் எந்த வேலையோ அதை சொல்லுங்கள் அது வாக்கியத்தின் அமைப்பில் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் உங்களால் செய்ய முடிகின்ற எந்த வேலையாயினும் கேனுடன் சொல்லலாம் சந்தேகம் எதுவும் இல்லை அல்லவா ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா தமிழில் இங்கிலீஷில் இதுவரை என்ன சொன்னேன் கேன் கோ என்றால் போக முடியும் என்னால் போக முடியும் என்றால் ஐ கேன் கோ நம்மால் போக முடியும் என்றால் வி கேன் கோ இதற்கு முன்பு சொன்னேன் அல்லவா நான் என்றால் ஐ நாம் என்றால் வி நீ என்றால் யூ அவன் என்றால் ஹி அவள் என்றால் ஷி அவர்கள் என்றால் தே என்னால் போக முடியும் என்றால் ஐ கேன் கோ எங்களால் போக முடியும் என்றால் வி கேன் கோ உன்னால் போக முடியும் என்றால் You can go. அவனால் போக முடியும் என்றால் ஹி கேன் கோ அவளால் போக முடியும் என்றால் ஷி கேன் கோ அவர்களால் போக முடியும் என்றால் தே கேன் கோ ஒரு கஷமும் இல்லைங்க இங்கே நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த வெர்பை மட்டும் மாற்றினால் போதுங்க என்னால் போக முடியும் என்றால் ஐ கேன் கோ என்னால் பாட முடியும் என்றால் ஐ கேன் சிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா உங்களால் செய்ய முடிகின்ற எந்த வேலையா இருந்தாலும் கேனுடன் சொல்லலாம் இதற்கு முன்பு சொன்னேன் அல்லவா எந்த வேலையா இருந்தாலும் தாங்க இங்கே மொத்தம் இருபது வெர்ஸ் உள்ளன எல்லாமே வெர்புகள் தாங்க ரீட் லேர்ன் ஈட் கோ டாக் சி ரைட் சிங் ரன் ஸ்விம் டை குக் டான்ஸ் டீச் ட்ரை ஆக்ட் ரீட் இப்போது ரீட் என்றால் படிப்பது லேர்ன் என்றால் கற்றுக்கொள்வது ஈட் என்றால் சாப்பிடுவது கோ என்றால் போவது டாக் என்றால் பேசுவது சி என்றால் பார்ப்பது ரைட் என்றால் எழுதுவது சிங் என்றால் பாடுவது ரன் என்றால் ஓடுவது ஸ்விம் என்றால் நீந்துவது டைப் என்றால் டைப் செய்வது அல்லது தட்டெழுத்து தட்டுவது குக் என்றால் சமைப்பது டான்ஸ் என்றால் ஆடுவது ஆர் நடனம் ஆடுவது டீச் என்றால் கற்றுக் கொடுப்பது ஆர் போதிப்பது டிரைவ் என்றால் ஓட்டுவது ஆக்ட் என்றால் நடிப்பது இப்படி நீங்கள் சில நூறு வேலைகளை சொல்லலாம் இப்போது பாருங்கள் ஐ கேன் ரீட் என்றால் என்னால் படிக்க முடியும் I can learn என்றால் என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஐ கேன் ஈட் என்றால் என்னால் சாப்பிட முடியும் ஐ கேன் கோ என்றால் என்னால் போக முடியும் ஐ கேன் டாக் என்றால் என்னால் பேச முடியும் ஐ கேன் சி என்றால் என்னால் பார்க்க முடியும் ஐ கேன் ரைட் என்றால் என்னால் எழுத முடியும் ஐ கேன் சிங் என்றால் என்னால் பாட முடியும் ஐ கேன் ரன் என்றால் என்னால் ஓட முடியும் I can swim என்றால் என்னால் நீந்த முடியும் ஐ கேன் டைப் என்றால் என்னால் டைப் செய்ய முடியும் ஐ கேன் குக் என்றால் என்னால் சமைக்க முடியும் ஐ கேன் டான்ஸ் என்றால் என்னால் நடனம் ஆட முடியும் ஐ கேன் டீச் என்றால் என்னால் போதிக்க முடியும் கற்றுத்தர முடியும் ஐ கேன் டிரைவ் என்றால் என்னால் ஓட்ட முடியும் ஐ கேன் ஆக்ட் என்றால் என்னால் நடிக்க முடியும் இங்க பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு மெயின் சூத்திரம் வழியாக இப்படி நான் சொல்ல சொல்ல நேர்ந்தது ஐ கேன் ரீட் என்று சொன்னேன் பிறகு இன்னும் வாக்கியங்களை அதிகரிக்க கருதினால் சொல்லலாம் உங்களால் 
ஹிந்தி படிக்க முடியும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐ கேன் ரீட் ஹிந்தி என்றால் என்னால் ஹிந்தி படிக்க முடியும் ஐ கேன் லேர்ன் என்றால் என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்னால் மியூசிக் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் ஐ கேன் லேர்ன் மியூசிக் எதுவானாலும் சரிதாங்க என்னால் பத்து இட்லிகள் சாப்பிட முடியும் என்றால் ஐ கேன் ஈட் டென் இட்லிஸ் இப்படி நீங்கள் அந்த பக்கத்தில் இருப்பதை பார்த்தீர்களா மெயின் நீங்கள் அந்த கான்செப்டை கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் எது செய்ய முடியும் என்பதற்கு அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் செய்து கொண்டு வாக்கியங்களில் சொல்லலாம் என்னால் ஹிந்தி படிக்க முடியும் என்றால் ஐ கேன் ரீட் ஹிந்தி அதை போலவே என்னால் இங்கிலீஷ் எழுத முடியும் என்றால் ஐ கேன் ரைட் இங்கிலீஷ் ஐ கேன் சிங் எ சாங் என்றால் என்னால் ஒரு பாட்டு பாட முடியும் என்னால் நீந்த முடியும் என்றால் ஐ கேன் ஸ்விம் என்னால் நதியில் நீந்த முடியும் என்றால் ஐ கேன் ஸ்விம் இன் ஏ ரிவர் இந்த வாக்கியத்தை இன்னும் எக்ஸ்பென்ஷன் செய்வது எப்படி என்பதை பிற்கா பிற்பாடு பார்க்கலாம் இந்த வாக்கியத்தை இன்னும் எக்ஸ்பென்ஷன் செய்வது எப்படி என்பதை பிற்பாடு பார்க்கலாம் முதலில் உங்களுக்கு சூத்திரம் விவரமாக தெரிய வேண்டும் அதே மாதிரி இப்போது இங்கே ஐ நீக்கி வி யு ஹி ஷி தே இட்டு கூட சொல்லலாங்க இட்டு என்னவென்றால் ஒவ்வொன்றிற்கும் வராது என்று சொல்லி சும்மா அப்படி இட்டு என்பது அவாய்ட் செய்தேன் இங்கே வி ஹி ஷி தே இவைகளை உபயோகித்து சில வாக்கியங்களை சொல்வோம் We can read என்றால் எங்களால் படிக்க முடியும் We can learn என்றால் எங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் We can eat என்றால் எங்களால் சாப்பிட முடியும் We can go என்றால் எங்களால் போக முடியும் We can learn என்றால் எங்களால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் We can eat என்றால் எங்களால் சாப்பிட முடியும் We can go என்றால் எங்களால் போக முடியும் We can talk என்றால் எங்களால் பேச முடியும் We can see என்றால் எங்களால் பார்க்க முடியும் We can write என்றால் எங்களால் எழுத முடியும் We can sing என்றால் எங்களால் பாட முடியும் We can run என்றால் எங்களால் ஓட முடியும் We can swim என்றால் எங்களால் நீந்த முடியும் We can type என்றால் எங்களால் டைப் செய்ய முடியும் We can cook என்றால் எங்களால் சமைக்க முடியும் We can dance என்றால் எங்களால் நடனமாட முடியும் We can teach என்றால் எங்களால் கற்றுத்தர முடியும் We can drive என்றால் எங்களால் டிரைவ் செய்ய முடியும் We can act என்றால் எங்களால் நடிக்க முடியும் அதை போலவே You can read, you can learn, you can eat, you can go, you can talk, you can see, you can write, you can sing, you can run, you can swim, you can type, you can cook, you can dance, you can teach, you can drive, you can act. Ippadi. இவைகளை ரீப்ளேஸ் செய்து ஐஐ ரீப்ளேஸ் செய்து அந்த ஐ பிளேஸில் பி யூ ஹி ஷி தே ஏதாவது வைத்து சொல்லலாங்க ஸோ இப்போது நீங்கள் இன்னும் ஏதாவது செய்ய முடிகின்ற வேலைகள் எதுவானாலும் சரி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்ல முடியும் என்று நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பேஜ் போலாமா இங்கு கீழ்கண்ட வாக்கியங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்ல வேண்டுமானால் பிற்பாடு வரும் லெசன்ஸுக்கு போகலாம் வாங்க என்னால் பாட முடியும் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போது கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆள் முடியும் சூத்திரம் மூலமாக அப்படியே என்னால் பாட முடியாது என்னால் பாட முடிந்தது என்னால் பாட முடியவில்லை நான் பாடுகிறேன் நான் பாடினேன் நான் பாட வேண்டும் நான் பாடக்கூடாது நான் பாடலாம் நான் பாடிக்கொண்டு இருந்தவன் இன்னும் இதே மாதிரி எத்தனையோ சொல்லலாம் இந்த சூத்திரம் உங்களுக்கு முழுமையாக புரிந்ததல்லவா அப்புறம் வரும் சூத்திரத்தில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் பாய்